是你把我唤醒的，别做梦了，别做梦了，小别做，别做，别做梦了，别做梦了，金峰，我醒醒了，别做梦了，不不不不不不不。你是什么人？怎么是你把我唤醒的？我只是一个普通人，我我绝对没有冒犯你的意思。我这次，我这次来打那，我是来办事情的。然后不知道为什么我就睡着了，迷迷糊糊的我在车里，然后那个车一下就坠到了悬崖底。我记得当时有个坚决直接刺。别追了。二零年啊，这么多年了。从现在开始，我就是你的主人，凡事都要听我的。记住了，我叫司藤。这是哪里？哦，好的。这些异物其实是这个外星飞船中所携带的外星的生命基因，与我们地球上的一些植物产生了融合。这些植物经过常年累月的进化，渐渐地拥有了类似于我们人类的自主意识和行为能力。而这些被异变的植物，被统称为异族。啊？你是异族？你是有多蠢？好了没有我看你跟阿曼现在差不多，你先把这穿上吧。我说这位异族女士，现在只有这些衣服
，你没有别的选择。我不穿。你过来。把你的鞋脱下来，那我怎么办？脱你过来，有什么事儿说。谁给你的胆子跟主人这么说话？你要说，四藤小姐，有什么吩咐？四藤小姐，请问你有什么吩咐啊？这是你求我的，对，求你他冷，你怎么知道他冷？我就知道。啊，对对对对对，他不是人。老板，老板，哎，你好，你好，住店啊？啊，哎，老板，我之前在这住过，你有印象吗？嗯。哦，是你啊！你，你看看我，看看，老板，我跟之前有没有什么不一样？有啊，不是，你怎么弄成这样了？啊，你的鞋子呢？哎呀，别提了。对了，老板，之前和我一起来住的那个女孩，你还记得吗？当然记得，她还来过一次。她把之前房间弄得乱七八糟，现在的小女孩都这样乱来吗？幸好。你离开他了，你的意思是他回来过、啊？是啊，那你知不知道他现在住哪儿啊？这我可不知道。快把房间收拾好，我要休息。你怎么又带回一个女的来？你有意见？哎，哎哎，没意见，没意见。谢了，老板。那个，我们先过去了啊。快点儿！
，走。下次你再敢。司藤小姐，请你稍微的尊重一下这里的规矩，行不行？当然，你们一族什么规矩我也不知道。但是你既然来了这儿，咱们多观察，少动手 ，OK？ 谁允许你用这种口气跟我说话的？需要你教吗？才可以以最快的速度了解你们现在这个世界。看电视。最重要的路，就像胳膊上的牛痘，一旦烙印下来，就会成为生命里不可或缺的印记。这道印记，默默抵御着浮华和风雨，让他们成为。这是遥控器，不懂了吧？要不要我教你？少年的心，不需要。行，那您慢慢看啊，我出去一趟。这么晚了还不睡觉？睡不着，没法睡。我说啊，你那姑娘挺奇怪的，没事总对着我那飘香藤说话呢。她，嗯，确实挺奇怪的。哎，你刚才说什么？飘香藤？对啊，就那株飘香藤。多少钱？我买了
男人。还知道把他拿住了？太不像话了！这火能随便玩吗？你知不知道这火一旦烧起来有多危险？会闹出人命的！小姐，您看一下这件衣服怎么样？整张的小牛皮，上等的野兔毛，非常符合你的气质。这件还挺好看的，喜不喜欢？我给你买两件，换着穿。这位先生对你真的太好了。动物招惹你们了吗？他们在森林里自由自在的生活，凭什么被你们扒了皮做成衣服四处显摆？呃。别介意啊，他就是个环保主义者。别介意啊。所以你喜欢什么样的？有旗袍吗？哦，有有，这边请。合适吗？哇塞，太漂亮了吧！我从来没见过谁能把旗袍穿出你这种感觉的，太美了。和那时候不能比，就他吧。好的。我去一下洗手间，等我一下。
好的，谢谢。没想到你还有点幽默。按理说你们外星人，科技的发展应该比我们先进。什么意思？电影里不都是坐着 UFO 操控着先进文明吗？电影？你没看过电影问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。你看过这个？没看过。那时候我已经……哦，其实我也没看过。我那时候还没出生呢。要让你去读大学，我还要带你去看电影、去跳舞、去参加各种名流聚会。我完全能够想象你穿旗袍的样子有多美。斯唐，跟我走，好吗？家与爱有一个共同点，就是他们的头上都有遮拦。子道，在外漂泊这么多年，你难道不想有个遮挡？都是靠不住的，没有一个信得过。只通过一部电影来评判，是不是太早了点儿？不是吗？我说你以前是受了多重的情伤啊，能对男人的评判这么偏颇？爱上过什么人吗？你会爱上一棵树吗？什么意思？物种不同，哪儿来的爱啊？这怎么能一样？你好歹看上去和人类没什么不同。没什么不同。可在我们看来，你们人类是又脆弱又胆小又愚蠢。最重要的是。还短命，我是有多想不通，才会爱上一个人呢？我的大脑一定是被你辐射的变异了，我居然觉得你说的有点道理。因为你现在也并不是一个完全意义上的人类啊
。大姐，你快点吧，赶时间，人家派出所关门了，快点。到底要去哪儿啊？去派出所。去派出所做什么？去派出所办身份证啊。我们人类啊，有一样东西叫户口，每个人都有，但是你没有，所以我们管你们这样的叫做黑户。那你记住了啊，你呢？你现在是乡里的这个超生户，所以一直没有办户口和身份证。后来呢，你就遇到了我，所以你想……我想什么？你想好好和我相处，你想过正常人该过的生活，你想好好和我谈恋爱，所以你要落个户，办个身份证 ，OK？ 谁给你的脸跟我说这种话？你以为我愿意啊？我也是被逼的，好吗？给你一个外星人在地球上落户，你知道我得付多？带路，请。别动，看着镜头，收额。哎。你把那个耳环摘了，这是规定，拍证件照不能戴首饰。你把发卡也摘了，把耳朵露出来，拍证件照要照全脸。看着镜头，好，把妆卸了。有规定，拍证件照不能化妆，啊，拿着。
新来过的心情恢复了吗？人总得有人的活法。这是什么？你不是头疼吗？其实不是因为后脑勺爱那一棍子，而是因为你体内毒鹰散的毒还没有清除干净。毒鹰散，是杨博给我吃的东西吗？对。那会怎么样？也不会怎么样。大不了就像这几天一样，时不时头疼一下而已，死不了。所以你给我吃的是解药吗？对。解药，我不行了。什么？什么里边不行了？子弹怎么样？暖和一点没有？我快被压死了！快被压死了！
，帮我把被子掀开。需要百十来年，一两天就够了。找地方哭鼻子啊！好了，不逗你了。问你个正事儿，现在几点了？差不多十点多吧。趁着月黑风高，先把我给围了吧。喂。
也只有在这个时候，才觉得你是格外喜欢。怎么回事、啊？杨夫人，啊，你先出去，我留下帮忙。出去，我需要叫我。干什么？我给你倒盆水，泡泡脚，暖暖身子。你太贫了。不，不用了。哎，不用了。别动会这样。
，秦总，之前交代你的事情，都办完了吗？因为联系不上单总，所以说现在没法办理你要的股权转移事业。秦总啊，最近是不是有什么事情啊？也没什么事儿，单总最近也不会来上班了，就这样吧。啊，哎，秦总，这绿植我们也能摆吗？毕竟以前单总说过，办公室不让摆绿植。拜。哎，好还徐伟跟我睁眼说瞎话了呢，那没视频，这打通了干嘛呢？浪费我流量，还是和思鹏小姐相面呢？你怎么话这么多呀？还不去找笔墨纸砚好了没有？差不离。这么慢。您就知足吧，这年月谁还有研墨的本事啊？我又不是墨斗鱼，能整出点就不错了。让你做点事儿，怎么那么多废话？秦放也是，这节骨眼闹什么脾气啊？让我一个人伺候您这活祖宗。你要敢再多说一个字。我有办法让你闭嘴。哟，今儿我可开了眼了，我还没见过您写字呢。您那个时代的人都是笔墨丹青吧？您的字儿一定尤为美，所谓字如其人嘛。怎么不写？在酝酿情绪。要写诗，我去上韵。
人间烟火，挺好吃的，你尝尝，怎么样？是不是比那个爆米花好吃？你还没消够啊？我告诉你，还好我反应快，要不然你就是一个为了爆米花而坐牢的异族了。你说咱们俩认识这么久了？一直都是你看我笑话，轮也该轮到我看你出手一次了吧？你愿意笑就笑吧，我就纵容你这一回。我感觉好像很久没这么笑了。你不经常笑吗？笑得跟个傻子一样。笑也是分很多种的。难道你以前的笑都不是真心的？也不全是，哎，跟你说你也不懂。我们人类就是这样，其实很多时候都不能随心所欲。从我们出生的那一刻开始，便要为了自己的梦想，为了自己的生计，为了自己的未来，去拼搏，去努力，去坚持。在我父母去世的时候，当朋友们都离开我的时候，我就一直在想。我这辈子作为人到底有什么意义呢？我是为谁在坚持？为谁在努力？为你自己啊！生命啊，不知哪里停下。可是这样并不快乐。如此啊，直到我遇到了你，我都不能称之为一个完整的人类。是我，但是现在我却有了一些力我知道我自己要坚持什么，我知道我自己要守护什么，所以现在我能办到。你知道那天我被藤条他到湖边摘点烟子，游过来的时候，我在想什么吗？我有无数种方法可以把你活着从水里捞出来，为什么要用这种蠢招？是异族，你不懂，这叫浪漫。我懂。
就业选择。那个，我我昨天是不是喝多了？好像还断片了。从哪儿断的？好像是，好像是从。是不是我亲了你以后，你就不省人事了？你真的亲了？我还以为，以为是做梦呢。以前梦过？没没没没没没没没没，不敢不敢不敢不敢不敢。以后可以了。啊？做什么就做什么，我不是一向如此吗？你居然在看泰坦尼克号？那你觉得这个品味的 Rose 是对还是不对？挺好的，没什么呀。你这样我怎么？不太适应了呢？怎么不适应了？如果换作是以前，那你肯定会觉得很愚蠢的。那是因为。